Hi, hello, welcome back to Geo Technical Engineering class. In the moment, uh, 2019 scheme, the exam in the module 3 and 4. And the last module is in the middle of the questions. Are the okay, first time to already upload it to the title of the portions. You so kind of rush me at the Georgia first layer of footing design. In the third module, it's important at a footing design. And then you correct angle on the truck is over. We usually have the end of Maria and a print joke in the two thousand fifteen skin lining, nineteen skin lining, eat a tangle and a truck is over footing design. Jana, Jorikin. Okay, but design or a bit the Show the chitter. Keeping a mark, no mark is just a paid eight mark question. So, three kilo and digits in the size of the chamber and kind to a shape for the beginning, but I click in the corner. But then a question mark could the under fourteen, fifteen are in Chucky and anything other. A shape for the area menu would diagram the barricade. Okay, either way, I have a very poor clear, just a size of the design is suitable size to make a show each two. Okay. And the condition of the that the footing should not extend beyond the face of the column. Column kind extension is So, the conditions of the column are the size of the column. Okay, so, we will the figure. the figure. the figure. the left side the right side the left side the right side the left side the right 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 side Okay, we have left side to the straight. We have a little bit of 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 a they will be bigger carry in the load of five thousand dana, Kilotana, smaller carry in the load of three thousand dana. Pina Parnitura columns are six meter apart. A piece of confusion map, six meter apart or a vanga, Sarato center distance on the door, edacular spacing on any other. Okay. But the mode edit the Unuparnicla spacing and facing face where you spacing on the center to center of the Parnitra. Okay. So you are number usually print Jamum spacing between columns or a number of print center to center and edit. Okay. Piani power assumption at kernel, center to center on the making of assumption at kernel, six meter. Okay, Okay, <laughs> 5000 so total load is 8000 km first step then second step is the second step is the area so area is the the total load divided by our safe bearing capacity safe bearing capacity safe bearing capacity is 8000 divided by safe bearing capacity is all kilometer conversion 400 so area of the footing is 20 meter square on the area. Okay. Then third step is the third step is the X bar in the center of the area. Okay. And then we will apply the variance theorem. That is total load. Total load is the center of the area. Central load is the pass. 
total load nammal end cheyum ee load inde moment about edengilum oru column like edukum alle adunu vanga is equal to endana adilulla baakiyulla individual load kanda moment inde sum nodi equal aayirikkana assumption alle so nammal edukkunna enganaana so ningal smaller column in side like edukkana so ee center to ee load vare oru distance inde ne x bar la edukkana appo nammal endha cheyyandathu 8000 into x bar is equal to end cheyyum ഇതിന് മിച്ചമുള്ള ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ അല്ലെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഫുഡിംഗ് ഡിസൈൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം സോ എക്സ് ബാർ ചെക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ബാർ ചെക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് മൊമെന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡിന് കിട്ടും സോ ഓൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്ററിന് കിട്ടും അതായത് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം സ്മോളർ കോളം സ്മോളർ കോളം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലാർജർ കോളം ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ മാറും ഗെറ്റ് വാല്യൂ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് മാറിയ തെറ്റില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് എടുത്ത് നിങ്ങളോട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോളം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ വേരിയേഷൻ വരും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കി എക്സ് കണ്ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ സെന്റർ തൊട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ സെന്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഫേസിൽ നിന്നു ഈ സെന്റർ ഓട് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തിയാണുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ ഈ ഒരു സെന്റർ തൊട്ട് സ്റ്റേജ് വരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ എക്സ് ബാർ ആണ് സോ ദാറ്റ് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഈ കോളത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു അല്ലെ സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ബാർ ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ഫ്രം എഡ്ജ് ഓഫ് സ്മോൾ ഫോൾ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നും ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് എക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ That is, ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു സെന്റ് ഓടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈഡ് അല്ലെ ട്രിപ്പിസോഡ് ആണ് അല്ലെ സോ ട്രിപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രിപ്പിസോഡ് ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ എന്റെ പ്ലാൻ നോക്കുക പ്ലാൻ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് അത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കി ലാർജർ ലോഡ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കില്ല എന്തായാലും വലിയ സൈഡ് അതേപോലെ സ്മോളർ ലോഡ് വരുന്ന സൈഡ് ചെറുതുമായിരിക്കും സോ സ്മോൾ ഞാൻ ബി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ലാർജ് ഞാൻ ബി ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഇനി ബി വണ്ണും ബി ടും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ട്രിപ്പിസോഡിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രിപ്പിസോഡിന്റെ സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇക്വേഷൻ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിസോഡിന്റെ ഏരിയ എന്താ ബി വണ്ണും ബി ടു ആണ് സൈഡിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിന്റെ സം ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു അത് കമ്പനിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ എത്രയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സെൻട്രോഡ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്നും ഈ സെൻട്രോഡ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഈ സെൻട്രോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എപ്പിസോഡിന്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സൈഡ് പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ദി അതർ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ത്രീ is equal to center of distance okay that is the one that is 3.9 and equation at the end equation on a solving and okay the two b1 and b2 okay so solve it on or even in the end of the end of b1 and b2 and control the kind of so b1 and b2 and the other board and it take a into area length and control 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 as 6.4 and the carrier is equal to this is my equation number one second equation on the end of b1 plus 2b2 divided by b1 plus b2 into l and carrier L by 
നെക്സ്റ്റ് അത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പൈലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് പൈലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നയൻ പൈൽസ് അറേഞ്ച് ഇൻ സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ നയൻ പൈൽസ് ഇൻ സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒമ്പത് പൈൽ ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രോയിൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചു ഓക്കെ സോ അത് അങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിന് ഡയമീറ്റർ വന്നിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ദെൻ സോഫ്റ്റ് ക്ലേ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പർ സിസ്റ്റം ബി സി സി ആണ് അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോഷ്യന്റെ വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് കോഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ് സോ കോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കണം പിന്നെ സ്പേസിംഗ് പൈൻ്റെ സ്പേസിംഗ് തന്നിട്ട് സ്പേസിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മീറ്റർ ആണ് പൈലുകൾ തമ്മിലുള്ള സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് അഡീഷൻ ഫാക്ടർ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് നയൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സേഫ് ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പൈൻ ഗ്രൂപ്പ് പൈൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പൈൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണുള്ളത് സേ പൈൻ്റെ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ മീറ്റർ സ്പേസിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണ് സോ ഇവിടെ നട്ട് സെൻ്റർ വരെ വൺ മീറ്റർ ആണ് സോ ടോട്ടലി ടു മീറ്റർ ആയി പിന്നെ എന്താണ് ഈ സെൻ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോർഷൻ ബാക്കി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പൈലിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇങ്ങോട്ടും ഹാഫ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഒരു പൈൽ ടോട്ടലി ഒരു ടോട്ടൽ പൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതിലെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൈലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൈലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൈൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സാധാ ഒരു സിംഗിൾ പൈലിന്റെ പൈൽ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതെന്തായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എ പി ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു എ സി പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു സി എ അല്ലെ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് പൈലിന്റെ ടിപ്പിലുള്ള പെരിമീറ്റർ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിലുള്ള കൊഷൻ ദെൻ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ വാല്യൂ ക്ലേ ആണെങ്കിൽ എൻ സിയുടെ വാല്യൂസ് നയൻ ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ടി സൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദെൻ ഇത് എ എസ് ഐ ഉണ്ട് എ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ പൈലിന്റെ സർപ്പസ് ഏരിയ ആൽഫ അഡീഷൻ ഫാക്ടർ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർപ്പസിലുള്ള ക്ലേയുടെ കോഷൻ ഓക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഒരു സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ അതിന് സർക്കുലർ പൈലാണ് അപ്പോൾ സർക്കുലർ പൈലിന്റെ ടിപ്പ് സർക്കുലർ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ സോ അവിടുത്തെ ഡയമീ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എടുക്കുക സോറി ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പൈ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് പി പെരിമീറ്റർ സോ ഇവിടെ ഏരിയ കേട്ടോ പൈ ടിപ്പിലുള്ള ഏരിയ സോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്ക
ക്രൈറ്റീരിയം കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അതിന് ഫുൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുൾ പൈ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നയനിൻ്റെ ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു ഫുൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിനൊട്ട് ഇതിനൊട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ പൈലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ ഇത് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എ എസ് ഐ ഇൻറ്റു എൽഫ ഐ ഇൻറ്റു സി ഇക്വേഷൻ മാറുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഏരിയ ഓഫ് പൈലറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്തോ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഇൻറ്റു സി പി വേരിയേഷൻ വല്ല കോഷൻ വേരിയേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് റേഞ്ച് ക്ലിയർ തന്നെ ആണ് നയൻ ആണ് പ്ലസ് സർഫസ് ഏരിയ നോക്കിയാൽ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെയാണ് അല്ലേ മേലെ നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എ ഫോർ ഐ ആണ് അല്ലേ ഒരു സൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം സർഫസ് ഏരിയ സോറി പെരിമീറ്റർ കിട്ടി പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ സോ നാല് സൈഡിൽ പെരിമീറ്റർ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ച് ചെയ്യുക സോ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടി ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ വാല്യൂ എത്ര എടുക്കുന്നത് ആൽഫ വാല്യൂ വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അഡീഷൻ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് നയൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആൽഫ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ കൊടുക്കരുത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പിന്നെ കോശൻ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുക ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് മിനിമം ഓഫ് ടു വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ മിനിമം ഓഫ് ടു വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയർ അൾട്ടിമേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സേഫ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലെ സേഫ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വൺ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിൾ ആണ് ഇതും എപ്പോഴും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഫിഫ്റ്റീനിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമുകാർക്കും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം റെഫർ ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച പ്രോഗ്രാം ഇസ് നെഗറ്റീവ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ നെഗറ്റീവ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനൊന്നാണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനൊന്നാണ് ഒരു പോയിന്റ് നാലെണ്ണം വെച്ച് വരും ഓക്കെ സോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു പൈലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ച മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ടോട്ടൽ വരച്ചു ദൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ വരെ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദൻ സെവൻ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദൻ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയും പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സോ ഡോക്ടർ ലൈൻ എത്ര വരും പോയിന്റ് സെവൻ ഫ
നെഗറ്റീവ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് പൈൽസ് ഇൻറ്റു സിംഗിൾ പൈൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്ററിന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസി സോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇത് സോയില് മാറുവാണ് കോഷിയുടെ സോയിലാണ് ഇക്വേഷൻ മാറും ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോസി സോയിലാണ് കോസി സോയിലാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഷിയുടെ സോയില് നെഗറ്റീവ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ കോഷൻ ആണെങ്കിൽ കോസി സോയില് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന് ഇപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ പൈലിന്റെ കേസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രൂപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ അങ്ങനെ സെയിം തന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്ലോക്കിന്റെ വൺ സ്ട്രീമിലേക്കും ബ്ലോക്കിന്റെ വൺ സ്ട്രീമിലേക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യു യു ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വന്ന എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു എൽ എൻ പ്ലസ് എൽ എൻ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രോസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ഇൻറ്റു ഗാർ ഓക്കെ സോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം മാറുന്നത് പ്രീവിയസ് എക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി സി മാറുന്നില്ല ഇനി ഏരിയ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറുന്നില്ല ത്രീ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ സോ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വരും ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ കോസീസ് വരും ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഹയർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടുത്തെ ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഹയർ വാല്യൂ ഈസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ചില കേസിൽ നിങ്ങളോട് ടിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ടിപ്പ് ആക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയും സോ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആശ്ചര്യ വേറൊരു ദെൻ വെൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ വീഡിയോകളുടെ നേരത്തെ തിയറി പോർഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് കയറുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സാമ്പിളർ ട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ കേട്ടോ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ സാമ്പിളർ ട്യൂബ് സാമ്പിളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്പൂൺ സാമ്പിളർ അങ്ങനെ പല സാമ്പിളേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് റൈറ്റ് നേരിയർ ഇഷ്യൂ ഇൻസൈഡ് ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലിയറൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാർക്കാണ് ഏഴ് മാർക്ക് മനസ്സിലാണ് പക്ഷെ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളാ ഇനി ഈ പ്രാവശ്യം വേണം ചോദിക്കണം എന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യം തിയറി ആയിരിക്കും എന്നാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കയറി വന്നാലും ഓക്കെ സോ ഒന്നൊരു ഡയറക്റ്റ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ട്യൂബ് സാമ്പിളിംഗ് ട്യൂബിലെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ട്വന്റി സെവൻറ്റി എം എം ദെൻ സാമ്പിളിംഗ് കട്ടിംഗ് എഡ്ജിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ട്വന്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എം പിന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് ട്യൂബിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ സെവൻറ്റി ടു എം എം ദെൻ കട്ടിംഗ് എഡ്ജിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ സെവൻറ്റി ഫോർ എം എം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഏരിയ റേഷ്യോ ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ക്ലിയറൻസ് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരികയാണ് കേട്ടോ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറിയിൽ ചോദിക്കാം സാമ്പിൾ
they request me to know and we give them the wash body methods of exploration and native arts and demands it is already near the theory in the video change to the board different body methods and guiding look at but just to look up then standard condition test in the machine to the other day corrections at the end of the new market drops of which is done so I will just say me to my business in your offering and under the right now okay so it's right on the map that you know she did 2019 scheme which will check the stems okay so you do more like that then I can do very one to look at 2015 scheme at the time 90 scheme at the time in the market because he's a young type of person so I need to repeat it at a choice to look at and then you know no people walk on my text I'm attending okay thank you